সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা নিন শুরু করছে আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্প আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় এখানে একজন সঙ্গীত শিল্পী চৌবাচ্চায় শোলমা চাষ শুরু করেছেন দেখবো তার চৌবাচ্চায় শোলমা চাষ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি রাহাত রাজা খুব অল্প জায়গায় জি করেছেন এটা কত বছর যাবত করছেন এটা আমি আমার বেশি দিন না এই দেড় বছর মতো দেড় বছর মতো বছর মতো এটা কিভাবে শুরু করলেন একটু জানতে চাই আমি শুরু করেছি প্রথমত দু একজন বন্ধু বান্ধবের কাছে শুনেছি যে মাছ পোষা যায় আচ্ছা আমার তো পুকুর নেই তখন আমি একটা পুকুর তৈরি করে নিলাম মানে মাটি কেটে আচ্ছা ইট দিয়ে গেথে প্লাস্টার করে একটা হাউস বানালাম আচ্ছা এটা চারশো স্কোয়ার ফিটের একটা হাউস আমার মোট কয়টা হাউস আছে এখানে এখানে একটাই হাউস কিন্তু একটা হাউসকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করেছি আচ্ছা তিন ভাগে আমি অবশ্য তিন ভাগেই আমার মাছ থাকে শোল মাছ তো শোল মাছ শুরু তো অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় হ্যাঁ যেরকম ছোটোবেলায় একটা একসাথে থাকলে একটু বড়ো সাইজ থাকলে ওরা অপরকে খায় মা বাবা অনেক সময় নিজেদের বাচ্চাদেরকে খায় তারপরে এদের খাবারটা ওইভাবে কোনো ফিড নেই অনেক মাছ ছোটো মাছ গুঁড়া মাছও খাওয়ায় এরকমভাবে চাষ করে তো আপনার চাষের পদ্ধতিটা একটু জানতে চান আমার চাষের পদ্ধতি হলো এই এদের প্রথমত আমি দেই হলো খুব ছোট ছোটো মাছের রেণু যদি দেওয়া যায় তো মাছের রেণুটা অবশ্য মানে প্রথমে ডিম দেই আমি আচ্ছা ডিম মুরগির ডিম বা আমার তো কোয়েল পাখির ডিম আছে ওই পাখির ডিম দেই ডিম দেওয়ার পরে প্রথম তিন দিন কোনো খাবার লাগে না তারপর থেকে ডিম দেই হয়তো তিন চার দিন ডিম দেওয়ার পরে মাছগুলো কালো থেকে লাল হয় আচ্ছা পোনাগুলো কালো থেকে লাল হওয়ার পরে তখন আমি মাছ সিদ্ধ করে দেখেন এই যে মাছ আচ্ছা এই মাছটাই হয়তো এই মাছ কয়েকটা মাছ সিদ্ধ করে ওদের অনুপাতে অনুপাতের জন্য মাছ পানিটা খারাপ না হয় পুকুরে আমাদের জাকির হোসেন চাচা যেভাবে চাষ করে বিষয়টা কিছুটা ওরকম হাউজের ক্ষেত্রে এখানে তো আপনার কিছু নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মগুলো একটু জানতে চাই হাউজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হাউজে তো পানি ও মানে একই রকম একই রকম তবে এখানে হয়তো মাছ সিদ্ধ দেই আমি ডিম মাছ সিদ্ধ তারপরে ছোট মাছ দেই আমি হয়তো মাছের রেণু হলো আপনার যে যে মাছের রেণুগুলো হলো আপনার কম দামে পাওয়া যায় সেই মাছের রেণুগুলোও দেই ছোট ছোট মাছ দেই এগুলো আর কি ব্রিডিংটা কোথায় করা ব্রিডিং না আমার এখানেই হয় হাউজে এই হাউজে এক জোড়া মাছ দিয়ে এই যে হাউজে এটা হলো ওদের ব্রিডিং এর ঘর মানে ছোট্ট একটু জায়গা নেট দিয়ে ঘিরে রাখছেন এখানে ওরা ব্রিডিং করবে এখানে ওরা ব্রিডিং করবে এখান থেকে বাচ্চা তৈরি হওয়ার পরে আপনারা কি কাজ করছেন বাচ্চা তৈরি হওয়ার পরে আমরা সাধারণত ওরা বাচ্চা তৈরি হওয়ার পরে এখান থেকে ওরা বেরিয়ে যায় আচ্ছা বেরিয়ে যায় টোটাল টাই ঘরে তা আমার যেহেতু জায়গা কম জায়গা যদি বেশি হয় তো খাবার কম দেওয়া যায় আচ্ছা কিন্তু যেহেতু জায়গা কম এরা পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার পায় না আচ্ছা তাই আমি কিছু কিছু খাবার এদের সরবরাহ করি কত বছর রাখা যায় এখানে এখানে আসলে রাখা যায় মনে করেন বাচ্চাটা মনে করেন বড় জোর আপনার এই আঙ্গুলের মতন করে আচ্ছা তারপরে এখানে রাখবেন কি করে রাখলে বড়োটা ওইভাবে হয়ে ওঠে না বড়োটা ওইভাবে হয়ে ওঠে না জায়গা তো কম আচ্ছা আর এরপরে আমার প্রজেক্ট অন্য জায়গায় আছে আচ্ছা মানে পুকুরে নিয়ে আর কি বড়ো করে আমি লালন পালন করি বড়ো পঞ্চাশ থেকে ষাট গ্রামের মতো এরকম একটা ওজনের সাইজে নিয়ে আসেন হ্যাঁ তারপরে আপনি পুকুরে নিয়ে ট্রান্সফার করে দিয়ে এখানে পুকুরে ব্রিডিং করায় সেটাকে লালন পালন করতে খুব অসুবিধা হয় তো তাদের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রযুক্তিটা তাদের ক্ষেত্রে অনেকটা কাজে আসবে এখানে এখানে হ্যাঁ ওই প্রযুক্তিটা হলো এই ব্রুডিংটা হচ্ছে আমার হাতের উপরে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে যে বাচ্চাটা হচ্ছে সেটা আমার একেবারে হাতের মুঠোয় কিন্তু এই ছোট ছোট বাচ্চাকে দেখাশোনা করা লাগে কিন্তু বাচ্চাটা যখন বড় হয়ে গেল তখন ওরা নিজেই চলতে শেখে আচ্ছা তখন ওদের আমি দূরের কোনো পুকুরে দিয়ে আমি আত্মরক্ষা করতে শেখে আত্মরক্ষা করতে শেখে কিন্তু যত সময় ওরা আত্মরক্ষা করতে পারে না আচ্ছা যত সময় ওরা এক ওর মা বাবার প্রোটেকশন থাকে আবার আমি দেখে রাখি আচ্ছা যেমন মনে করেন আমার যখনই এখানে ডিম দিয়েছিল সাথে সাথে আমি কি করেছিলাম জানেন এমনি মানে একটা চটা দিয়ে তার উপরে আমি বস্তা দিয়ে আচ্ছা ওই যে বস্তা দিয়ে ঢেকে ডিমের প্রথম শর্ত হলো ডিম যেন না নড়ে আচ্ছা এটা কিন্তু আমার গবেষণা আচ্ছা হ্যাঁ ডিম ওরা যেটা পেড়েছে ওটা চব্বিশ ঘন্টা পরে ফুটবে এটা ঠিক আছে চব্বিশ ঘন্টা পরে ফুটতে শুরু করে আমি দেখেছি যে দুই তিন ঘন্টার ভিতরে সব বাচ্চা বেরিয়ে যায় কিন্তু কিন্তু ওই যে ডিমটা ওখানেও পারল ওই ডিমটা যদি নড়ে 
তাহলে সমস্যা আচ্ছা ডিমটা ফুটে ওর ভিতরে কালো কুসকুসি বাচ্চা বের হয় যখন বের হবে তারপর ডিমটা নড়লে মানে ওই বাচ্চা নড়লে আর সমস্যা নেই কিন্তু ডিম নড়লে বাচ্চাটা আর করবে না আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা আমি সাংঘাতিকভাবে নিজেই গবেষণা করে দেখেছি তাই আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি আমি যখন ওরা ডিম পাড়ে সাধারণত আমার এখানে এখানেই ডিম পাড়ে এখানে ডিম পাড়ে ওই একটা ঘর আছে ওখানে ডিম পাড়ে ও একটা ঘর আছে ওখানে ডিম পাড়ে ডিম পাড়ার পরে ওরা ওর নিচে এসে সোজা থেকে যায় কিন্তু নড়বে না চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নড়বে না শত্রু এসে আক্রমণ করতে গেলেও নড়ে না কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার পরে যে ওরা নড়ে তখন ডিমটা ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে গেছে এখানে কিছু বড় শোল দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু বড় শোল হলো এটা এদের যে মা বাবারা ছিল তারপরে সেই প্রথম যে বাচ্চা ছেড়েছিল বাচ্চা তো সব আমি ট্রান্সফার করে দিই কিন্তু কিছু বাচ্চা আমি এখানে সংরক্ষণ করেছি আচ্ছা আচ্ছা এদেরকে আমি প্যারেন্টস বানাবো এদেরকে তো আবার আলাদা করে রাখছেন আপনার যে ছোট মাছগুলো থেকে এখানে দেখলাম কিছু ছোট জি জি ছোট মাছ আলাদা করা আমরা ওরা খেয়ে ফেলবে আচ্ছা আচ্ছা এখানে মোটম কতগুলি মাছ আছে মোট তিনটা পার্ট করেছেন আপনার হাউস তিনটা পার্টে তিনটা পার্টে তিনটা প্যারেন্টস আছে আচ্ছা তিনটা পার্টে এখানে দুটো একটা মা বাবা ওখানে একটা মা বাবা আর ওখানে একটা মা বাবা কোন মাসটা এরা বাচ্চা দেবে এরা আমার কাছে দিয়েছে কিন্তু তেসরা চোত্র এবছর শুরু করেছিল আচ্ছা তেসরা চোত্র আমরা তো জানি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ হয়তো হয় কিন্তু আমার একেবারে মানে খাতা কলমে লেখা আচ্ছা তেসরা চোত্র আমার ওই রুমটায় ওই ওই হাউসটা প্রথমে বাচ্চা দিছিল আচ্ছা তারপর থেকে দিতে থাকে আর লাস্ট দিয়েছে মনে করেন এখান থেকে পনেরো দিন তিন আগে যে বাচ্চাটা ওখানে আছে এখানে দিয়েছিল ওরা খেয়ে নেবে বলে আমি তুলে ওই ওই আলাদা হাপার ভিতরে রেখে দিয়ে হ্যাঁ এই হাউজের গভীরতা কেমন একটা হাউজের গভীরতা হলো আমার মনে করেন বুক পর্যন্ত মনে করেন এটা কয় ফুট চার ফুট এটা তো নিজের আইডিয়া আইডিয়া থেকে করেছেন মৎস্য অধিদপ্তর থেকে কোনো সহযোগিতা কিংবা কারোর কাছ থেকে কোনো কথা কোনো পরামর্শ কিছুই না আর টোটাল আমার আইডিয়া তো এদেরকে তো কাঁচা মাছ দিচ্ছেন কাঁচা মাছে পানি অনেক সময় দূষিত হয়ে যায় পানি চেঞ্জ করা লাগে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করছেন কাঁচা মাছটা হলো আমি যেটা বুঝি সেটা হলো আমি মনে করেন একটা মাছ দিয়েছি ওই মাছটা যেন না পচে আচ্ছা ওটা যেন ওরা খেয়ে নেয় আর যদি দেখা যায় আপনি অনেক মাছ দিলেন অর্থাৎ দেখা গেল যে আপনার এক কেজি মাছ দিলেই হতো আচ্ছা সেখানে আপনি দেড় কেজি মাছ দিলেন তাহলে পাঁচশো গ্রাম মাছ পচে গেল আচ্ছা আর ওদের খাওয়ার অনিহান হয়ে যাবেন ওদের ওদের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে অতএব আমি বলতে চাই যেটুকু খাবার ওদের প্রয়োজন আপনি বুঝে সুঝে সেটুকু দেন ওরা খেয়ে নেবে দেখেন আমার পানি চকচক করছে কোনো সমস্যা নেই এই খাবার দেব খাবারের এই পানিটা আমি দেই না এই পানিটা আরও অন্য পানি বেশি করে নষ্ট করে দেয় ওই পানিটা অন্য পানি নষ্ট করে দেয় আমার যেহেতু আমার হাউজে কম পানি এক্ষেত্রে অনেক সময় তাপমাত্রা পানি গরম হয়ে গেলে আপনার কোনো সমস্যা হয় ওই যে পানি যদি একটু গরম হয় আমি যদি মনে করি যে এখানে আমার তাপমাত্রা সংরক্ষণ করা দরকার ওই দেখেন ওখানে গরম হবে না ওই যে কলমি গাছ লাগিয়ে দিয়েছি ওই যে কলমি গাছ লাগিয়ে দিয়েছি মানে তাপটা পানির ভিতরে যাচ্ছে না না মানে এবং এবং এখানে আমি আর একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করি মানে আমার ব্র্যান্ড থেকে আসা এটা সেটা হলো এই পানিতে যদি অধিকতর মানে প্লাঙ্কটন বা অন্য অন্য কিছু জন্মায় ওই কলমি গাছটা খেয়ে নেয় আচ্ছা আচ্ছা ওরা ওদের কিন্তু কোনো গোড়া মাটিতে নেই না ওই কলমি গাছ ওই কলমি গাছ তারপর ওই কলমি গাছ এদের কোনো গোড়া কিন্তু মাটিতে লাগানো না টোটাল ভাসছে এবং দেখেন কত সুন্দর আছে বিষয়টা এরকম যে পুকুরে মাছের বিল্ডিং করাতে গেলে সাপ ব্যাঙ কিংবা অনেক পশু পাখির আক্রমণ হয় খুব তো সেক্ষেত্রে বিল্ডিংটা যদি হাতের মধ্যে রেখে করানো যায় সেটা আসলে নিজের কাছে করা যায় অনেক ভালো লাগে যে নিজের তত্ত্বাবধানে কাজটা হচ্ছে এবং বিল্ডিং করার পরে মাছটা একটা ভালো সাইজে আসলে নিজেকে একটু প্রতিরক্ষা করতে শিখি তখন আমি পুকুরে দিয়ে সেই মাছটাকে বড় করছি তো তখনও কি এই মাছ খাওয়াচ্ছেন যখন বড় পুকুরে দিয়ে দিই তখনও এই মাছ দিই কিন্তু তখন ওদের ও হয় কি বড় পুকুরে দিয়ে ওদের একটা এলাকায় ওই খাবার দেওয়া প্র্যাকটিস করা লাগে যে মনে করেন অভ্যাস হ্যাঁ অভ্যাস করা লাগে ও প্রতিদিন অভ্যাস করলে যে এখানে খাবার পায় ওরা তো ওরা ঠিক সময় হলে ওখানে চলে আসে আচ্ছা আচ্ছা ওই দেখা ওই দেখা ওই দেখা ওই দেখানো ওরা উঠছে ওরা কিন্তু ওই খাবার এদিকে সব সময় চলে আসে আচ্ছা আচ্ছা আপনি তো এক বছরের অধিক এই শোল মাছ চাষ করছেন হ্যাঁ এগুলো তো সব প্যারেন্টস ওটা প্যারেন্টস আচ্ছা আপনার কাছে একটু জানতে চাই প্রায় এক বছরের অধিক হলো তো বিডিং করে মাছ বড়ো করেছেন কি হ্যাঁ কত টাকার মাছ বিক্রি করেছেন একটু জানতে চাই আমি এবছর মাছ বিক্রি করিনি আচ্ছা আমার কাছে প্যারেন্টস আছে মনে করেন এক জায়গা আছে এক হাজার মতো প্যারেন্টস আচ্ছা ওই প্যারেন্টস হয়ে গেছে তারা তারা দশ বারো ছেটে অলরেডি ডিম দিয়েছে বাচ্চা দিয়েছে আচ্ছা আর এ
আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার এই প্রজেক্টটা দেখে খুব ভালো লাগছে এই চৌবাচ্চাতে মাছের ব্রিডিং করানো এটা আসলে নিজের একেবারে বাড়ির উঠানে করে আপনি পুকুরে মাছটা নিয়ে যাচ্ছেন মানে অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় জি 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 একটা হাতের পারে তো আপনার এটা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে একটু জানতে চাই আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো আমি এই প্রজেক্টটা বাড়াবো এবং আমার একটা চাওয়া আছে আচ্ছা সেই চাওয়াটা হলো এই যে আমি একটা কথা সবসময় বলি যে আমাদের বাংলাদেশ হলো সোনার দেশ আচ্ছা এ দেশে যে অভাবই সে তার শখ করি অভাব এখানে যা করবেন তাই ফলে আপনি যা করতে চাইবেন তাই হয় এই যে কি সোনার ফসল খুলেছে আপনি দেখেন আমি চাই মানে যেখানে আমি যেতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমাদের যে বেকার যুবক যুব মহিলারা যারা মনে করছে যে রোজগার করার পথ নেই আমি তাদের রোজগার করার পথ দেখাতে চাই একটি শোল মাছ উৎপাদন করতে আমার কত খরচ হবে হয়তো বড় জোর আমার পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে কিন্তু এক কেজি মাছ হইলে ঢাকায় বিক্রি করেন আর বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় বিক্রি করেন পাঁচশো টাকা দাম চারশো টাকা সাড়ে চারশো টাকা পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা পাঁচশো বিশ টাকা এ বছর আমি বিক্রি করেছিলাম কিছু মাছ অন্য অন্য মাছ শোল মাছ তাছাড়া চৌ বাচ্চা থেকে যে পোনা ব্রিডিং করানো পরে এই পোনাও তো বিক্রি করা যায় জি জি এত ব্যাপক চাহিদা আমার তো অন্তত মোটে না হলেও অন্তত পঞ্চাশ জনে বলে রেখেছে যে আমার আগামী বছর মাছের বাচ্চা দেওয়া লাগে কিন্তু এর বাচ্চার উৎপাদন করাটা বেশ কিছুটা গবেষণার বিষয় গবেষণার বিষয় টেকনিক্যাল বিষয় আছে এটা ব্যাপার হলো এই যে এর একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বেশ ঝুঁকি থাকে আচ্ছা মানে সেই বয়সটা তো আপনি আপনার চোখের সামনে লালন চোখের সামনে আমি এই জন্য এটা চোখের সামনে করা যে আমি যেন সবসময় দেখভাল করতে পারি এবং ওদের সুবিধা অসুবিধা বুঝে আমি ব্যবস্থা নিতে পারি এবং এটা আমার কাছে একটা চমৎকার মনে হয়েছে যে আমার আইডিয়াটা আমি যখন করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম এতগুলো টাকা বিনিয়োগ করলাম এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করা আমার এই হাউসটা আচ্ছা তো এতগুলো টাকা বিনিয়োগ করলাম আমি এতে আউটপুট কিছু পাবো কি না কিন্তু আমি খুব খেয়ালি মানুষ ওটা আমি ভেবেছি করি তো তারপর যাই হবে তো যা হোক আমি সকল আমি হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট সকল তার কারণ আপনি তো দেখছেন মাছ ওই দেখেন ওই দেখেন মাছ অনেক মাছ হাউসটা তো নেট দিয়ে ঘিরে রেখেছেন মাছ সবসময় লাফায় মাছটা মাছ লাফায় আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এর ভিতরে অন্য অন্য প্রাণী যেমন মানে গুই সাপ বড় বড় ব্যাঙ তারপরে আপনার অন্য কোনো প্রাণী ধেড়ি ঠেড়ি থাকে এ সমস্ত এসব জন্য সহজে না নামে তারপর মাছটাও লাফিয়ে না যায় সব বিষয়ে এটা প্রোটেকশান দেয় তবে মাছের একটা ইয়ে আছে এখানে যদি পানি প্রবাহ কোনো জায়গা থেকে স্রোত না নামে তবে মাছ লাভ দেয় না সেক্ষেত্রে হাউস উঁচু করে করলে তো পানি হ্যাঁ পানি মানে আমার এই যেটুকু উঁচু আছে এই দেখেনি এটা কিন্তু এই দেখেন এখানে আমার ওভারফ্লো মানে এটা এর উপরে আর পানি উঠবে না উঠলে বেরিয়ে যাবে যখনই পানি উঠবে বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টির পানি তো পড়ে যেতে ওখান থেকে বেরিয়ে যায় অনেক ভেবে চিনতে তারপরে ভেবে চিনতে করা এটা আসলে খুব ভালো লাগছে দেখে কেননা শোল মাছ চাষ এক জোড়া ব্রুট থেকে বাচ্চা নেওয়া এটা অনেক কঠিন কাজ হয়ে যায় পুকুরে তো সেটা আপনি একেবারে হাউজে করছেন দেখে খুবই ভালো লাগছে এবং আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনে খুব ভালো লাগলো আমাদের অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্পে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ